Hola amigos. La serie de flores de sangre está esperando tus gustos. Azade comienza a ablandarse hacia Dylan. Un viento diferente comienza a soplar en la casa. La ira de Barán es imparable. Te has suscrito a nuestro canal. Si no, puedes suscribirte desde la esquina inferior derecha. Cuando Barán llega al salón, encuentra a Azade en el salón. Perdiste el avión, dice Azade. Fritz se levanta. Mientras tanto, entra Dylan. Dice que quería que la señora Azade se quedara. Barán, no hables de mi palabra en esta casa, incluido tú. Dice que no me vuelvas a llevar delante de ti. Él va a su habitación. Azade quiere parar y hablar. Sin embargo, Barán lo silencia diciendo que no lo estés. Habla consigo mismo en la sala de Cebrille. Zebdet dice que firmaste el documento. Significa que querías ser padre más que yo. Dice que lo siento mucho. Azade llega a Kudret. Dice que Barán no lo quiere. Dice que está muy triste. Incluso Dylan dice que estaba feliz. Mientras tanto entra Barán. Ni siquiera miras mi cara libre. Mi hijo dice cómo es esto un castigo. Barán corta el castigo tú mismo. Nunca volverás a ver mi cara en esta casa. Dice que aunque estemos en la misma casa. Cian intenta entender por qué Sena es tan agresiva. Hassan le dice a Cian que la señora Azade no fue. Cian está muy feliz. También quiere compartir con Barán. Sin embargo, Barán no tiene intención de quedarse callado. Quien tenga una cuenta con esta familia no debe pensar que los libros están cerrados. Dice todos los precios que se pagarán uno por uno tarde o temprano. Dylan va a Barán. Dylan Azade dice que no dejen a la señora como si estuviera sola. Dale una oportunidad. Dice que no quiero que te arrepientas después. Barán cuenta sobre su recuerdo de la infancia. Dice que me enseñó lo que hizo hoy en la infancia. Dice que es posible que hayas perdonado a Dirja, pero yo no perdonaré a alguien que haya cometido un crimen, aunque sea mi sangre. Por otro lado, parten hacia Airi y Yeseyit. Dice que hagamos algo. Zebdet sale de la casa. Mientras va a la habitación de Zebrille, Airille se enoja con Zebrille. Dylan recuerda las palabras de Barán. Dice que tengo que reconciliarlos de alguna manera. Mientras busca una manera, las palabras del tío Ahmed vienen a la mente. Dijo que el resentimiento alimenta los rencores. Dylan llega a la cocina. Dice que preparemos la comida. Entonces no habrá resentimiento, dice. Azade no puede soportar el resentimiento de Barán. Por otro lado, Frat le dice a Azade que compró las acciones de Dirja. Kudret le cuenta al tío Dylan sus planes. Dylan, que hace ejercicio al tío Kudret, dice que algún día todo estará bien. Mientras tanto, Barán entra. Él quiere ayudar. Dylan continúa hablando mientras atrapa a Barán. Agrega que suena muy bien. No hay nada que el amor y el cuidado no puedan curar. Especialmente el amor de una madre. Barán, que no quiere escuchar más las palabras de Dylan, sale de la habitación enojado. Dylan luego me llama terco. Se pregunta si hay una persona más cerca que él. Barán, por otro lado, saca enojado su codicia por la puerta y pregunta por qué estás haciendo esto. Luego va al estudio. Rose aprieta Frat en la cocina. ¿Cómo compraste las acciones? Dice que Dirja es peligrosa y debe tener cuidado. Dylan está leyendo un libro en su habitación. Entonces me vienen a la mente las palabras de Azade. Cuando entra Barán, Dylan quiere hablar. Sin embargo, Barán lo silencia. Al día siguiente, Dylan habla con Kader en la cocina. Entonces Barán llega a la cocina. Fui muy dura con Dylan ayer. Entiendo tu intención. Pero dice que se busque otra ocupación. Al ir a su habitación, Barán recuerda los esfuerzos y las palabras de Dylan. Es consciente de lo que está tratando de hacer. Pensando en lo que hizo Barán Dylan, dice por qué estás haciendo esto. No quería ofenderte. Pero él dice que me estás presionando demasiado. 
golpea puertas con codicia. Gull y Kader aprecian la lucha de Dylan. Azade llega a la cocina. Junto con Dylan, prepara comida para Kudret. El hecho de que Azade actúe junto con Dylan se convierte en una agenda para Kader y Gull. Dicen que o me diste un plato o una rama de olivo para la señora Azade. Están preparando la cena para la noche. Dylan le cuenta a Kader sobre su plan de comidas. De esta manera, se elimina el resentimiento. Dice que la esperanza de esta casa no debe extinguirse. Mientras Azade habla por teléfono, Dylan escucha a Azade. Le dice al país que Barán no lo dejó. Dylan escucha lo que se dice. Quiere informar a Barán sobre esta conversación. Él quiere ir a ella y persuadirla para que coma. También cuenta las palabras de Azade. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.